Eh, geometri <coughs> inleds med något som heter anvinkelsatsen. Och här ska vi lära oss fyra olika regler. Eh, för det här handlar om cirklar och vinklar eller trianglar eller fyrhörningar i cirklar. Eh, så nummer ett här nu. Första cirkel så tänker vi oss att vi har två punkter på cirkelbågen. De där två. Sen drar vi en vinkel. Två raka sträck till mitten och då får vi en vinkel x. Vi drar en vinkel ut till cirkelns kant eller båg, cirkelbågen och får ett y. Eh, och då kallas de här olika saker. Det här kallas för en randvinkel. Och den här till mitten kallas för en medelpunktsvinkel. Så. Eh. Och då är det så att den vinkel som är i mitten, medelpunktsvinkel, där är alltid dubbelt så stor som randvinkeln. Så därför kan man säga att det behövs två stycken y för att få ett x. Eh. Kallar det för lite slarvigt för dubbelt. Och hälften. Så mitten är dubbelt så stor som kanten. Så det var nummer ett. <coughs> eh, nummer två. Samma sak, vi börjar från speciella ställen här på cirkeln. Vi drar en vinkel ut i kanten. En randvinkel. Från samma ställe drar vi en till vinkel ut i kanten. En ny randvinkel. Och då är de här lika stora. Alltid. Jag skulle kunna göra fler från samma ställe här. Om jag drar en sån här. Och en sån där. Så den är fortfarande lika stor. Så oavsett hur jag vinklar de här åt sidan så blir de vinklarna lika stora. Så det är nummer två. Lika stora. Nummer tre. Ett specialfall. Om vi börjar mitt på här. Ni ser att nu har vi börjat mitt på cirkeln. Jag har dragit diametern här rakt igenom. Om vi då drar en vinkel randvinkel ut där så blir den vinkeln alltid 90 grader. Alltid. Så jag skulle kunna göra den här neråt också. Jag gör så här. Och så där. Oj, vad snett det blev. Så är den också 90 grader. Så alltid när man bara mitt på så blir det 90 grader. Nummer fyra är lite annorlunda mot för de andra. För nu är det en fyrhörning som är inskriven, som man kallar det, i en cirkel. Alla fyra hörnen ligger på cirkelbågen. Och då gäller det att vinklarna mitt emot varann. De är 180 grader tillsammans. Så A plus B är 180. Och samma sak X plus Y ligger också mitt emot varann. X plus Y är också 180 grader. Så det är de fyra reglerna. Dubbelt halften, medelpunktsvinkel och randvinkel, lika stora när det är randvinklar, 90 grader när man börjar mitt på och fyrhörning då är det 180 grader när de ligger mitt emot varandra. Vi räknar några exempel. Här vet vi att medelpunktsvinkeln är 83 och vi ska räkna ut randvinkeln. Och då var det att den som var till kanten var hälften så stor som den som var i mitten. Så x är alltså 83 grader delat i 2. Så det är 41,5 grader. Nummer 2. Jag har dragit en randvinkel och en randvinkel till. Och då har vi lärt oss att alla randvinklar är lika stora. Så då är x också 19 grader. Nummer 3. Vi börjar här, mitt på. Dra ut en vinkel. Vi vet att den är 62. Och vi ska bestämma den x. Nu vet vi att vi börjar mitt på. Då vet vi att den där vinkeln är rätt. Den är 90 grader. Så 62 grader plus 90 grader är 152 grader. Och i en triangel så är det ju 180 grader tillsammans. Så därför måste ju x 
blir 180 minus 152. Alltså 28 grader. Så då använder vi oss av regel nummer 3. Och så ett fjärde exempel. Vi har en fyrhörning, vi har en vinkel x, en y, 115 och 72. Och det som gäller med fyrhörning är att motstående vinklar ska vara 180 tillsammans. Så vi vet att y plus 72 blir 180 grader. Så minus 72 på båda. Och y blir då 108 grader. Vi drar ett streck och så är vi samma med x. x plus 115. 180 grader. Så minus 115 på båda. X blir 65 grader. Så fyra regler som vi ska kunna om det här med randvinklar och medelpunktsvinklar och fyrhörningar inskrivna i cirklar.